Razmakan Dritsu, Samanapa Kazatitan, Zangwasan, the Atomi Jotsnish. Say, I serve a canard non tema, Hoskia, the Tisan Pashman, San Comite, Nahagash of Melikan, Yerevan, Mamuria, Kumbinahaga, Boris Navasarjanet, Nakshnakalem, Majavi, Narzagan Kilu Hamas, Harte, woman gave Pusit, Nabori, Artaka Dritsan, Papa Nai Razmakan Dritsan, Mamuria, Zatusnich, Samanapa Kilu. In the case of the people who are living in the world, they are living in the the Gortunhatsin. <imitation> Petition <imitation> Shot <laughs> Bamwe. I Tactics <laughs> Shatajakhmengchen <imitation> Zapamžosti <imitation> Chiragalapse, <laughs> Razvakan 
չեին որտում, բայց մյուս կողմից դրան պարկայությունը թույլ էր տալիս ոստիկանների այսպես շատ կամայական գնահատելով ստակարելի, ես նա չի կարելի, իրավել, այսիք են շատ ուսպես պահի տակ ինչ-որ որոշում կայացնելով ուդեմում ընդհեր է եվրացնում։ Եվ ծավոք մեր հարցումը ոստիկանություն այդ թեմայով, իրենք չեն իրականացվում, թե կանի լրատվամիջոցի, կանի նյութ եվ ինչ պարճանով է հերացվել, մեծ հաշով դա այսպես հուսի ասած ատկի սկավել, այսինքն ոչ հարցի բողանդակությունը չհամապատասխանող պատասխան ճշտել, չնայած մենք շարնակելու է ենք այդ ամեն այլիվ, որդել այդ ճանապարով ճշտել այդ դրավիները։ Մի խոսկով տարծում են, որ այս պայմաններում այն սահմանապակումները, որոնք որ որդում էին զուցվորվալ իմս զարգացումներ կմինեն։ Իհարկ է այս պայմաններում շատ կարևոր է նաև բրատվամիջոցտերի պատասխանատու աշխականքի հարդը, բայց դա արդեն այլ թեմայի։ Շնայակալություն, ապա նամասարձան պտեղն Նրակալություն, նախ պիտի ասեմ, որ կանի որ այդ թեման տարբեր հարթակներում արդեն կնարգվել է, երևի չեն կարող խուսապվել կրգնություններից։ Եվ այդ առումով, երբ նարազմական դրություն է մծվում, այդ թվում նաև ս Ինչպես ես պատրաստվում այդ սպարնալիկը չէ զոգացնել, եվ արդյոք այն միջոցները, որ պատրաստվում ես կիրարել, արդյունավետ աշխատելու է։ Հան սպարնալիկը իհատք է ակն հայտ էր, պատերազմի ժամանակ ապատե� Այստեղ կարծես տեղ խնդիր չկար և այո սամանապակումներ կամ կոնգրետ արկելապակող գործողություններ պետք է լինեի։ Երկորդը ինչ ես պատրաստվում անել։ Ես կարծում եմ հիմնական ճանքերը պետք է ուված լինեի նրավրա և նաև ավանտագությանը։ Եվ այն միջոցառումները, որոնք ձերնարգվել են, պաստոր են բոլորովին դրան միտված չէ։ Կանի որ մենք տեսնում ենք նույնիսկ հայկական դոմեինում բազմաթիվ ոգտատերեր տարբեր սոցիալական բանակի գործողություններին վնասող և հասարակության ապատեկացնով։ Սակայն ես չի գիտեմ որև է այդպես ակնհայդ դեպք, երբ այդ կարգի տեկությունները տարածում է արկերապակվել է։ Այն դեպքում, որ դրա համար և նաև սոցիալական ծանցերի ադմինիստրացիայի կողմից։ Մենք շատ բազմաթիվ տաստյանք, եթե ոչ հավրավոր դեպքեր գիտենք, և բավականին անմեղ գրարումների համար մարդիկ ասենք նույն վեսբուկի կողմից արգելապակվ կան ասենք պետական մարմինների դիմումը սոցիալական սանցերի ադմինիստրացյանը։ Եթե ուրեմ ընչեն արգելապակվել 
այդ մարդկանց հաշիվ դերը, կամ այսինքը դամապատասխան դիմումներ չեն եղել, կամ նրանք հետևողական չեն եղել, այսինքն այն հիմնական միջոցը, որ պետք է կիրարվեր, չի կիրարվեր, հոխարենը, պաստորեն վորմալ խաղթումների կային, բայց իրականում որև է վտանք չէ են ներկայացտում և դրա համար վինանսական պատասխանատվության է ենթարկում լրատվամիջոցները։ Այսինքն հիմնական շեղ շաշխատանքի դրված էր ոչ արդյունավետ գործողություններ ընդանապես, եթե խոս կրազմական դրության մասին է և տեկատվության տարածման սամանապակումների, ապա այստեղ պետք է գործել հատուկ ինստիտուտ, որը միշտ կոչվել է նույնքեր, դա ռազմական գրակնությունն է։ Հազմական գրակնություն մեզ մոտ այդպիսի մարմին չի ստեղցվել։ Եվ ուղակի մեխանիկոր են այդ գործարույթը տրվել էր ոստիկանությանը, որը ոչ մի կերպ նարավոր չի անկալել որպես տվյալ գործողություն իրականացներու համար մասնագիտացված և այում դեմ հվարույց սկսի, սակայն դա արդեն պետության կողմից ոչ պարշաշ գործողություն է, միշտ պատանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու ինչ-որ կերբ կարելիս ուսապերնյանից ունենք այս սորշ։ Ես սկրկն եմ, որ իհարկ է լրատվության տարածումը պետք է սամանապակվեր։ Եվ ես խոսում եմ նրա մասին, որ դրա � արգելապակման նարավորությունները չեին ոգտագործվում։ Հեսեք, պաստորեն մեզ մոտ առանձին ուրեմանը տեղեկությունների տարազման վերաբերալ վարույթներ էին ոստիկանության կողմից կերարվում, ինչպես տաև արգելապակվել տարացվում էին նաև սոցիալական ծանցերում հենց մեր օգտատերերի կողմից, տարացվում էին այլ երկրների լրատվամիջոցների կողմից և այլ երկրների բլոգերների կողմից, այսինքն բավականին ակտիվ էին այդ արումով որոնք կարում էին տարածվել ադերբեջանական դրատավիջոսների կողմից։ Այսինքն եթե կա իրականում որև է վտանք ներկայացնով տեղեկություն, պետությունը պետք է թիրախային կելապակի այն աղբյուր դերը, որոնք այդ վտանքը բայց լրիվ բացողի վիճակում էր անդանրապես տեկատվական հոսքերը, որոնք ակնհայտորեն վնաս էին ասին։ Շնակարություն, բարը Մելիկյան, դուք նշեցիք, որ այն դեպքում իմ աստումի սահմանապակեր զրեմունների ազատությունը, � Մեղմասաց իրականությանը չել համապատասվանում, նման դեպքում ինչ է են թադրվում, այսինքն կա այնչ որ գործողությունների շառունակականցում, ինչ պետք է անել իրացվամիջոցների շառունակին դարձյալ 
այսպես կարծի էլ բացարապես պաշտոնական տեղեկատվությունից, թե փորձել այլ են ծանխային միջոսներ գտել ինվորմացյան տեղ հասցնելու։ Միտեք, այն ամինայնիտ ես համարում են որ ազնական դրության պայմաններում վրածկապիջոսները չեն արջև արդեն այլ են դիմում և իհարկ է իրենց աղթյուրներով իրենք կարող են պատասկանակու աշխատանքի պանղայնայում չվնասելով, եվ հետանքի կան դնում համոզ բաց են, որ տեղյակ են բոլոր էտիկական մորդներից կամ գիտեն բոլոր այն պահանջները, որոնք որ պաշտվանական գիատեշտությունը ասում է դիրքերի և այլ են վերաբելան, այո, դուկուց է ալդրնատիվ եսպիսի աղթյունների դերբերելով ինպորմացիոս, դուկ հասնակությանը արժեր այդպիսի գործերություն իրականաստել, բայց պետք է նաև այդ ժամանակ ամբոր շպատասնալարդությունը ռատվամիջոցը վեսնի իր վրա, որով հետով մեր թաշվում ինքը պաստորեն այդ հազբական դրությանը հասկանայիր իրավիտակը և իր պատասկանատությունը։ Իհարկ է բոլորսել շատ դժգող ենք ինպորվածայի այն պանակիտ, որը որ պատերազմական իրավիճակում մենք տանում էինք և այն ու ամենայնիվ այդ տեղեկատվական Եվ տոգվեք ինձ մոտ բազմաթիվ հարցեր էր առաշանում այն առումով, որ այդ ինպորվացյան որ որ թարցվում էր ամենևինել հնարավոր չեր մինչեր վերջ թարցնել, եսպես պենպես հասարակությունը իմանալու էր, և մի գուծ է � տրամալությունները, այլ միտուս է հակարակը ավելի նախապատվաստես հանդությանը և տեղյակ լինելով, թե ինչ իրավիճակ է հատմաճակատում շատ ավելի ընբրմումով հասարակությունը մոտենար իրավիճակին և խնձին։ � այլ երկու կետերին, որոնք որ հիմա կասեցված են, մեծ հաշվով պետք է ասել, որ իշխանությունները նաղ կոցեցին իրենց ներսում դիսիպլինը հաստատել, կարգապալություն հաստատել և այդ իմ է կետ մեկ կետը, կրեն պետական մարմիններին և տերական ինկտակարավարման մարմինների պաշտոնյաներին, որոնց որ արգելվում է այդ որոշումները, որտողությունները պատերազմական իտավիճակում կասնածութակ դները կամ կնադատելը, նու դա իշխանության երկրորդի կետին, իննը երկուսին, ապահենց այստեղ է շան գնուխը թարված, որ այնպիսի ոչ հստակ ընդհանրացված ձևակերպումներ է արվում, որը որ աստ երեմութի թույն է տվել ոստիկանությանը արգելել այս կամայն լարպանությոցին � հրապարակումա։ Ես պարտուրով, որ մենք ապրում ենք մի ժամանակա հատվածում և մի տարատաշրջանում, որտեղ որ երկարատեր 
Հայտնինախադեպը 40-40 ինչպես սկսվեց այդ պատերազմը, ինչպես ընթացավ այդ պատերազմը եւ ինչպես վերջացավ։ Հա դրա համար որոշակի ժամանակ է պետք լինելու, որպիսի շատ լուրջ մասնագիտական եւ նարավորինս քաղաքապես չեզոք այդպիսի հետաքննություն իրականացվի եւ պարզ է որ այդ հետաքննության բաղադրիչներից մեկն է նաեւ տեղեկատվական քաղաքականության գնահատումը։ Հա եւ այստեղ էլի եթե շատ ընդհանուր մոտեցմամբ գնահատենք այն ինչտեղի ունեցել պետք է հասկանանք երկու բան առաջինը այո պետական քարոզչությունը պետք է հնարավորինս նպաստել պատերազմում հաջողության հասնելու նպատակին եւ դա նշանակում է որ որոշակի ոգևորություն հասարակության մեջ որը փոխանցվում է նաեւ առաջնագիծ դա պետք է լիներ դա պետք է ապահովել մյուս կողմից այդ պետական քարոզչությունը չպետք է պարունակել իր մեջ ակնհայր կեղծիքներ եւ եթե այդ կեղծիքներ եղել են դրա համար բոլոր դրա համար պատասխանատու պաշտոնյաները պետք է պատժվեն ուղակի եւ նրանից հետո երբ այդպիսի հետաքննություն կիրականացվի մենք կկարողանանք խոսել ինչպես ասենք հաշվի առնելով ինչպես դուք նշեցիք մեր տարած աշրջանի անկայուն վիճակը պետք է նաև հասկանանք ինչպես հնարավոր այլ նման զարգացումների ընթացքում կազմակերպել այդ պետական տեղեկատվական քաղաքականությունը երկրորդ մասը խնդրի կապված է լրատվամիջոցների ազատության հետ եւ այլ ընտրանքային տեղեկություններ տարածելու հետ Ես կարծում եմ այստեղ բացի նրանից որ շատ անարդյունավետ էին կիրառվում սահմանափակումները բացի դրանից մենք որևէ լուրջ խնդրի արջև չեն կանգնել որտեվ ես արդեն նշեցի ինչպես մարդիկ կարող են ստանալ այլ ընտրանքային ուսումներ եւ ստանում են գիտեք խոսել նրա մասին որ այլ ընտրանքային տեղեկություն չկա եւ որ մարդիկ հանգիստ զանգում են առաջնագից զինվորների եւ այնտեղից տեղանում թե ինչ է ինչ է այնտեղ կատարվում հասկան մեկ դրանից հետո խոսել ընդհանրապես այլ ընտրանքային տեղեկությունների բացակայության մասին անի մասն է հա ի վերջո եթե մենք առանձնացնենք հարատվամիջոցները որոնք այլ ընտրանքային եւ շատ դեպքերում կեղծ տեղեկություն էին տարածում քաղաքական տափաճառներով մենք ունենք նաև լրատվամիջոցներ որոնք այդ այլ ընտրանքային տեղեկությունները տարածում էին եւ որքան ես գիտեմ եւ հաշվի արդելով որ 
աշոտը Մելիկյան նշեց արդեն որ ոստիկանությունը իս կոնկրետ պատասխան չենք ստանում հա թե ինչպիսի վարույթները տեր ունեցել բայց մեր տեկություններով այսինքն այդպիսի աղբյուրները ինչպիսին հետքն է եւ սիվիլները բարձես թե ոչ մի անգամ նրանց նկատմամբ վարույթ վարույթ չի իրականացվել իսկ իրենք իրականում տարածում են նաեւ այլ ընտրանքային տեկություններ որը նաեւ հակասության մեջ էր մտնում պաշտոնական տարածության իսկ այդ առումով մեր հասարակությունը իրազեկման առումով կամ հասարակության այն մասը որը հետևողականորեն հետաքրքրվում էր ինչ է կատարվում ռազմաճակատում այլ ընտրանքային տեկություն ստանալու առումով որևէ խնդիր չուներ եւ օգտվում էր բազմաթիվ այլ ընտրանքային տեկություն ներկայացնող աղբյուրներից եւ եթե մենք այս թեմայով պիտի դասեր խաղենք հիմնականում այդ դասերը պետք է խաղված լինեն ինչպես թիրախային արկելապակել այն աղբյուրները տեկության որոնք իրական վնաս էին հասցնում անվտանգությանը մեր հասարակության եւ պետությունը պետք է եւ սիրունեթե առնով թերևս ընդունելի էր այն այլ դրանքային տեղեկատվությունը որը ներկայացնում են քանի որ եւ հետք է գլխավոր խմբագիրը եւ թաթուլը հակոբյան հենց առաջնագծում են եւ անմիջապես առաջին աղբյուրից էին նրանց լուրերը եւ որևէ մեկը չէր կարող վիճարկել այդ հանդերձ որքանով է կառավարությունը պատրաստ գնալ զելեմանների աշխատանքի սահմանափակման գրագետ մոտեցմանը եւ այսինքն նախաձեռնությունը նախաձեռնությունը կառավարությունը չի այլ մի պինն է որը դիմեց սահմանական դատարան վիճարկելով ռազմական դրույթն հայտարարելով վերաբերյալ կառավարության որոշման այն դրույթների գործողությունը որոնք վերաբերում են ռազմական դրույթի ընթացքում հայաստանի տարածքում գտնվող մարդկանց ինչպես նաև զդեմոների ու դեռակրողների կողմից կարծիքի արտահայտման եւ մամուլի ազատության սահմանափակմանը այսինքն արձագանքը գրագետ աշխատելու ամենևին կառավարության կողմից չէր եւ սա որոշակի տագնապ է հնչեցնում որ որևէ լուրջ փոփոխություն այս դեպքում զդեմոների աշխատանքի առումով կարծես թե դերևս բարդ է սպասել բայց մելիքան այս կառավարությունը եւ առանցնակ հետեղափոխական շրջանի շարունակումները հետեղափոխական առաջին ուրեմն ժամանակահատվածում կարծես թե ասում էին որ պատրաստ են համագործակցել հասարակական կազմակերպությունների հետ շատ ակտիվ որեն են դա անում եւ կար այդպիսի կարծես թե սկզբից այդպիսի ցանկություն եւ խորթակցելու եւ հավանորտակցելու բայց այսպես քարի գնում էր այդ ցանկությունը կարծես թե մարում էր եւ դրա պարագայում համնային դեպս իրենք երևի թե բիայնակ համարեցին որ կարող են այդ հարցերը դուտել եւ որևէ խորթակցություն համնային դեպս ռազմական կազմակերպությունների հետ զգումների ղեկավարների հետ դու թե այս առումով ես չգիտեմ եւ դարձնում որ մենք այդ այս հարցում փաստորեն բախվեցինք մի իրականության հետ երբ ինֆորմացիոն քաղաքականություն ըստեյության չունեցող իշխանությունը ուրակի պահին տակ որոշեց այսպիսի սահմանափակումներ եւ ես կասեի շատ ասպես էմոցիոնալ բնույթի ոչ մի չէ վերջ մտածված եւ վերջուցված սահմանափակումներ մտցնել գոնե ասենք ձևակերպումների առումով դա ասենք երևում է եւ ցավոտ մենք ունենք այն ինչ ունեցանք իդեպ ես այս առումով պետք է վեր հիշեմ կորոնավիրուսի հետ կապված խնդիրներ ու գնահատիկ սահմանափակումները այնտեղ նույնպես շատ էմոցիոնալ եւ շատ արագ որոշում էին կայացնել որին մենք նավակական տասը կազմակերպություններ արձագանքեցինք հայտարարության եւ մի անգամից իրենք իրենց կողմից նաեւ արձագանքեցին եւ հարդիկում կազմակերպեցին որտեղ որ մենք ասի գոսա անհնարին է եւ սխալ է իրարենը 
Pastanakan, <gülüyor> հաստատ կգտն է բայց ես մի փոքր չեմ համաձայնվի որ այդ անվստահությունը առաջանում էր կամ զանգվածային տեսք էր ստանում պատերազմի ժամանակ համարյան ինչե վերջի օրերը կարծում եմ մեր հասարակության մեծամասնությունը բավականին մեծ վստահություն ուներ պաշտոնական տեղեկությունների նկատմամբ նույնը կարելի ասել նաև քանի որ արդեն այդ զուգահեռ հեռանցկացվել է համավարակի հետ կապված այսինքն գոնե առաջի մի քանի շափատներին պաշտոնական տեղեկությունները վայելում էր բավականին մեծ վստահություն մարդկանց կողմից եւ ասենք միայն այն որ վիճակագրական տվյալները եւ վարակվածների մասին համավարակի հետ կապված եւ զոհերի մասին պատերազմի ընթացքում արդեն դա առաջացնում էր բավականին վստահության բարձր աստիճան հասարակության կողմից բայց իհարկե երբ արդեն սկսվում են ակնհայտ անհաջողությունները պատերազմի ընթացքում բայց պետական քարոզչությունը շարունակում է ներկայացնել ամեն ինչ այսպես ասենք վարթագույն գույներով դա արդեն կասկածներ է առաջացնում եւ արդեն հասարակության բավականին մեծ մասը սկսում է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել այլ ընտրանքային տեղեկություններին եւ այո այստեղ շատ կարեւոր է որ այդ այլ ընտրանքային տեղեկությունները լինեն հնարավորինս հավաստի եւ այստեղ մենք գալիս ենք նաեւ մեդիա գրագիտության հարցերին որի հիմնական դրույթներից է ըստիս որպիսի ես դա արդեն առիթ եմ ունեցել ասել որ մեր համակարգացիները պիտի անպայման ունենան տարբեր հարցերով որոնք իրենց մտահոգում են եւ հուզում են ունենալ այսպես ասենք ռեֆերենտային խումբ տեղեկություն տարածողների դրան կարող են լինել լրագրողներ դրան կարող են լինել սոցիալական ցանցերի ակտիվ օգտատերեր որոնց պարբերականորեն հետևելով մարդկանց մոտ առաջացնում է վստահություն որ իրենք անկեղծ ազնիվ եւ ստուգված տեղեկություններ են տարածում եւ ցանկացած այլ աղբյուրից տեղեկություն ստանալով ցանկալի է որ քաղաքացիները կարողանան դա համադրել այդ իրենց կողմից արդեն վստահված ռեֆերենտային խմբի հետ եւ ես կարծում եմ որ մեր տեղեկատվական միջավայրը դրա հնարավորությունը տալիս է մնում է որ քաղաքացիները կողնորոշվեն փորձագետները իրենց օգնեն են կողնորոշվել եւ մենք ունենանք վստահելի աղբյուրներ ինչպիսին արդեն հիշատակած ասենք սիվիլնետը կամ հետքը եթե խոսքը գնում է պատերազմի ընթացքում բայց ես ձեզ մի փոքր հակաճարեմ այստեղ եթե պետությունը ցանկանար կիրառել այն ֆորմալ սահմանափակումները որը կիրառում է նույն սիվիլնետի եւ թատուլ հակոբյանի կամ հետքի եւ էդիկ բադասարյանի նկատմամբ բոլոր հիմքերը իրավական ուներ դա այսինքն իրենց գտնվելը առաջնագծում կամ առաջնագծին մոտ նրանց համար որևէ պաշտպանություն չեր լինի բայց փաստորեն դա չի կիրառվեց եւ դա նույնպես խոսում է նրա մասին որ մենք 
այսպես ասենք այլ ընտրանքային տեղեկություն եւ բազմազան տեղեկություն ստանալու առումով մեծ խնդիրների չբախվեցին եւ եթե թույլ տակ շատ կարճ նաեւ իշխանությունների գործողությունների մասին այդ սահմանափակման քաղաքականությունը իրականացնելուց նա շուտ է հիշատակեց համավարակի ժամանակ որ լսեցին հա ի վերջո հասարակական կազմակերպություններին եւ սկզբից ավելի լայն հնարավորություն ստեղծեցին իսկ հետո ընդհանրապես հանեցին սահմանափակումները բայց ես ուզում եմ հիշել որ դրանից հետո մի շարք պաշտոնյաներ այդ թվում նաեւ վարչապետը նշեցին որ մենք ի զուր լսեցին եւ որ վարակվածների թվի մեծացումը կապված է նաեւ նրա մասին որ մենք ազատություն տվեցինք լրագրողներին դա նշանակում է որ ոչ մի դասեր չկարեցին իրականում եւ ընդհանրապես այդ ավանդույթը մեզ մոտ որ մեկ մի հոգի կամ մի քանի հոգի ինչ որ բան են որոշում եւ թկած ունեն ասենք փորձագիտական հանրության կարծիքներին դա անցկացնում են մեկ օրում երկու օրում դարձնում են օրենք նույնիսկ առանց այլ պատգամավորներին ծանոթացնելու էության հետ հա եւ այդ պատգամավորները բոլորը մեկ մարդունման կողմ են քվեալ դա շատ վատ պրակտիկա է եւ կարելի է ասել որ այդ պրակտիկայի կիրառումը այս լուրջ դիմադրության հասարակության կողմից բերես նրան որ մեր իշխանությունները կներեք այդ բարակապատության համար երեսարա եւ կապված ռազմական դրության այս սահմանափակումներին նրանք գնացին նույնիսկ հասան այնտեղ որ խախտեցին ակնհայտ ֆորմալ ընթացակարգերը առանց ունենալու մարդու իրանքի իրանքների պաշտպանի եզրակացությունը նրանք մտցրեցին օրակարգ եւ քվերկեցին դա հստակ ընթացակարգային խախտում էր եւ նույնիսկ եթե ընդունեին իդեալական որոշումներ եւ իդեալական օրենք արդեն դա բավարար հիմք է որպեսի սահմանադրական դատարանը կասեցնեն դրանց գործողությունը այսինքն մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ որոշմունք որոշման կայացման մեխանիզմների հետ եւ մանավանդ այսօրվա իրավիճակում եւ ի տարբերություն նախապատերազմյան ժամանակաշրջանին երբ իշխանությունները այլևս չեն վայելում ես համոզված եմ դրան հասարակության մեծ մասի վստահությունը դա շատ լուրջ ճգնաժամային երևույթների է բերելու եւ երկրի կառավարելիությունը որը խախտվել է նոեմբերի 9-ից հետո վերականգնել ուղակի այս պայմաններում հնարավոր չի եւ եթե կարելի դեպի անփոփում այս զրույցին ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ ռազմական զրույցության ժամանակ զլմների աշխատանքի սահմանափակումը գրագիտ օկտակար կազմակերպելու համար դեսա արդեն հետոյի համար բայց մալիքյան եթե կարելի մի փոքր համար ուղակի ժամանակի խնդիր ունենք համեցեք ես ուղակի ասեմ որ այդ որոշումները պետք է կարողանան մասնագետների խմբով եւ այնտեղ եւ ռազմական գործիչները լինեն եւ քաղաքական եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացիչները որոնց մասնագիտացված են այդ ոլորտում եւ կարծում եմ որ հասարակ մասնագիտական մտեցումը որոշում է կարացնելու ռոքեսում դա կարևոր բաց է որովոր պետք է լրացնել մեր դեպի իրականությունը Շնորհակալություն Պարոն Ասարդյան Ես կարծում եմ երկրական մասամբ արդեն անդրադարձել են այն խնդիրներին առաջինը երբ մենք խոսում ենք սահմանափակումների մասին առաջին հերթին պիտի կազմակերպական եւ տեխնոլոգիական ռեսուրսներ ձևավորվեն արկելապակելու համար անմիջապես վնաս եւ վտանգ ներկայացնող տեղեկությունների տարածման ոչ թե ընտրողաբար գտնել ինչ որ լրատվամիջոցներին լրագրողներին կամ օկտատերերին եւ տուգանքներ նշանակել հա առաջին խնդիրը համար մեկ խնդիրը պետք է լինի արկելապակումը եւ ոչ թե մարդկանց տուգանը այդ արկելապակման ռեսուրսները հնարավորությունները պիտի հնարավորինս պետությունը ունենա իր ձեռքում եւ երկրորդը ցանկացած կիրառում այդ կարգի սահմանափակումների պիտի լինի մասնագիտացված մարմնի կողմից 
որը ունի անռաժեշտ կոմպետենտություն, որպիսի կարողանա տարանջատել այն տեղեկությունը, որ իրականում վտանգ է ներկայացնում, այն տեղեկություններից, որը այլ ընտրանքային է պաշտոնականին նկատմամ։ Բայց ընդունելի է եւ միգուցե նույնիսկ օկտակար է հասարակությանը։